Assalamualaikum. Poli TV Shangbadhe Shabai ke shagoto jana chhi. Ami Noor Jahan Rupa. Shuru tei thakche Shangbad Shironam. Dudu ke rka chhe dhora polle du koti teshti lakta ka atto shatkari nogar Hasan. Dinajpur poli doshon o bibhinno unushane jogdan Bharati o High Commissioner Riva Ganguly. এবং সৌদি আরব তাবুক বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের উদ্যোগে সৌদি আরবের 99 তম স্বাধীনতা দিবস পালিত শিরোনাম শুনছিলেন এবার জানাচ্ছি বিস্তারিত নওগাঁয় 60 গ্রাহকে রামমানতের 2 কোটি 63 লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে দুদক রাজশাহী সহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেনের নেতৃত্বে দুর্নীতি দমন কমিশন জেলা সঞ্চয় অধিদপ্তরের উচ্চমান সহকারী হাসান আলীকে 22 লক্ষ 87 হাজার টাকা সহ আটক করেছে দুদক বুধবার বিকেলে জেলা সঞ্চয় অধিদপ্তর এই অভিযান চালিয়েছে দুদক অভিযানের সময় তারা জেলা সঞ্চয় অধিদপ্তরের উচ্চমান সহকারী হাসান আলীকে 22 লক্ষ 87 হাজার টাকা সহ আটক করে আটক হাসান আলী জেলার বদলগাছি উপজেলার পাথরাবাড়ি গ্রামের মোহাম্মদ তসিরউদ্দিনের ছেলে তাকে সন্ধ্যা লগ্নে দুদক নওগাঁ সদর মডেল থানায় সোপর্দ করলে পুলিশ তাকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠিয়েছে উদ্ধারকৃত টাকা আত্মসাৎকৃত টাকার অংশ বলে মনে করছেন দুদক রাজশাহী সহকারী পরিচালক আলমগীর হোসেন দিনাজপুর কাহারোল উপজেলার দীপ্ত জীবন হাসপাতালে প্রতিবন্ধী ও দুস্থদের মাঝে হুইলচেয়ার ও সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলী দাস দিনাজপুরে এক আসনের সংসদ সদস্য মনোরঞ্জন শীল গোপালের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আজিজুল ইমাম চৌধুরী দীপ্ত জীবন ফাউন্ডেশনের সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াসিন আলী সঞ্চালনায় দীপ্ত জীবন হাসপাতালের সৌজন্যে ছয়টি হুইলচেয়ার ও পনেরোটি সেলাই মেশিন প্রতিবন্ধী ও দুস্থদের মাঝে বিতরণ করেন প্রধান অতিথি এর আগে ঐতিহাসিক নয়াবাদ মসজিদ পরিদর্শন শেষে কান্তজীয় মন্দির পরিদর্শন করেন রিভা গাঙ্গুলি পরে মন্দিরে ছোট্ট পরিসরে সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় সেখানে দিনাজপুর রাজদেবোত্তর স্টেটের এজেন্ট অমলেন্দু ভৌমিকের সভাপতিত্বে মনোরঞ্জন শীল গোপাল এমপি প্রধান অতিথি রিভা গাঙ্গুলি দাসকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান পরে মন্দির প্রবেশ সড়ক দ্বীপে সাঁওতাল বিদ্রোহ ও তেবাগা আন্দোলনের বিপ্লবীদের স্মরণে স্মারক ভাস্কর্য তেবাগা চত্বর পরিদর্শন করেন ভারতীয় হাই কমিশনার রিভা গাঙ্গুলি দাস চাঁদপুর বড় স্টেশন মোলাহেড মেঘনা নদীর মোহনায় কাঠ বোঝাই নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনায় নৌকায় থাকা কাঠ ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেন সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও নৌকার মাঝি মফিজ মিয়া নিখোঁজ রয়েছেন নিখোঁজ মফিজ মিয়া শরীয়তপুর জেলার বালাকান্দি গ্রামের বাসিন্দা এবং আলমগীর হোসেন একই জেলার সখীপুরের দিন ইসলামের ছেলে পুনো পুলিশ জানায় বুধবার সকালে কাঠ বোঝাই নৌকা নিয়ে শরীয়তপুর থেকে চাঁদপুরের পুরান বাজারের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় এ সময় পদ্মা মেঘনা ডাকাতিয়া নদীর মিলনস্থল মোল হেডের ঘূর্ণিতে পড়ে নৌকাটি পানিতে তলিয়ে যায় নৌকায় থাকা ব্যবসায়ী আলমগীর হোসেন গাছের ঘুরি ধরে সাঁতরে তীরে উঠতে পারলেও নৌকার মাঝে মফিজ মিয়া পানির ঘূর্ণিবাকে তলিয়ে যায় সৌদি আরব তাবুক বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের উদ্যোগে সৌদি আরবে উননব্বইতম স্বাধীনতা দিবস পালিত সৌদি আরব তাবুক থেকে আমাদের প্রতিনিধি ইসমাইল খান টিটু জানান তাবুক বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের সভাপতি আলহাজ আব্দুল জলির মৃধার সভাপতিত্বে ও স্কুলের প্রিন্সিপাল এ কে এম আনোয়ারুল হকের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি ছিলেন সৌদি আরব তাবুক শিক্ষা বোর্ডের প্রধান মোহাম্মদ আল জুহানি প্রধান বক্তা ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সহ সভাপতি আলহাজ খলিল মৃধা বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্য হাফিজুর রহমান শাহ আলম চৌধুরী 
মোহাম্মদ মহসিন মিয়া আরো বক্তব্য রাখেন স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা সহ আরো অনেকে প্রধান অতিথি শিক্ষা বোর্ডের প্রধান মোহাম্মদ আল জুহানি বলেন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল সৌদি আরব তাবুক সুনামের সাথে সুশৃঙ্খলভাবে সৌদির শিক্ষা বোর্ডের সকল কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে সেজন্য স্কুল পরিচালনায় আমার পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে তিনি বলেন বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষার মান ও ফলাফল সন্তোষজনক আগামী দিনগুলোতে আমি স্কুলের মঙ্গল কামনা করছি স্বাধীনতা দিবসের আলোচনা সভা শেষে মনঙ্গর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় পলি টিভির এখনকার সংবাদ এ পর্যন্ত এই পলি টিভির সর্বশেষ সংবাদ জানতে ভিজিট করুন ডব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্লাশ পলি টিভি এছাড়াও ফেসবুকে লগ করুন ডব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্লাশ পলি টিভি এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে পল্লি টিভি দেশ ও জনতার কথা বলে